गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स तुम्हारे आज के कन्स्टिट्यूशन खूब ही इम्पर्टेंट कि प्रश्न एने आशा करी तुम्हारा सबा भलोक पढ़ाशुना कर डब्ल्यू बी सी एस जेहेतु खूब ही सामने चले एबारे क्यों एकदम जोर कदमे प्रस्तुति शुरू करते हैं यही किछाई टपिक जे रखम पार्लामेंट एवं प्रेसिडेंट जेखने अनेक आर्टिकल्स रही है जेखने क्यों अनेक रकम भिटो पावर रही है जेखने अनेक रकम बिल्स एमेंडमेंट्स रही है से गो नहीं कूड़ी आज के प्रश्न तुम्हारे साथ डिसकस करब जगह प्रिभिया इयारे एस जगो एक्सपार्टसरा डिसाइड कर खूब इम्पर्टेंट प्रश्न एवं यो के डिसकस कर ले तो प्रथम जे आज के क्लसटा होते चले पार्लामेंट ए प्रेसिडेंटर प्रिभिया इयर कि इम्पर्टेंट प्रश्न जेईगुलो क्यों बुझते पर परवर्ती एक्सामगुल कम प्रश्न आसते परे कम बद देवा उचित को छाड़ा उचित एवं पार्लामेंट प्रेसिडेंटर विशिष्ट जो अंशगुल से हमें एक बारे कोश्चिने तुम्हारे ढुके जाते साथ बोलते थकब जो कौन आर्टिकल्सगुलो इम्पर्टेंट एखान आो की प्रश्न आसते परे एवं क्यों ये प्रश्न कारेक्ट हलो अन् प्रश्नगुलो रंग हलो अच्छा तो प्रथम प्रश्न अच्छा प्रथम प्रश्न देखो कि एर मध्य कौन स्टेटमेंट भूल हुईच अब द फलोईंग स्टेटमेंट इज इनकारेक्ट देखो प्रथम ए ते कि मेम्बार्स अफ लोकसभा आर डायरेक्टलि इलेक्टेड बै दीपल ये क्योंकि एकदम ठीक कथा ये क्योंकि इनकारेक्टर को जगह नहीं जरा लोकसभा मेम्बर है तुम्हारा जानो जो तरह के क्यों डायरेक्टलि इलेक्ट कर हमारे जेटा एट्टीन इयार्सर जो प्रोशन रही है से खान क्यों डायरेक्टलि लोकसभा मेम्बर के इलेक्ट कर केंद्रे गए अच्छा द्वित नम्बर देखो मानी विल कैन ऑनलि बी इंट्रोडिउसड इन द लोकसभा यो तो तुम्हारा जो जो मानी विल जो रही है से एकम्र इंट्रोडिउस जाए मैं पेश करा जाए लोकसभा मानी विल क्यों राज्यसभा पेश करा जाए ना एवं देखो नम्बर सी दाइस प्रेसिडेंट अफ इंडिया इज द एक्स अफिसो चेयरमैन अफ राज्यसभा तुम्हारा एट जो लोकसभा क्षेत्र लोकसभा के मेनटेन करा लोकसभा जो अर्डर ए डिसिप्लिन सामलान दायित्व थके स्पीकार तेमी राज्यसभा सामलान दायित्व थके चेयरमैन येयरमैन क्यों हे वाइस प्रेसिडेंट ये बला है एक्स अफिसो चेयरमैन अफ राज्यसभा तीनटे क्योंकि देखी ठीक तर मैं डि उत्तर हम क्यों इनकारेक्ट होते डि नम्बर तो देखो कि प्रेसिडेंट नमिनेट फोर मेम्बर अफ एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी टू लोकसभा एकदम ही क्योंकि एट होना जदिव प्रेसिडेंट नमिनेट कर एंग्लो इंडियन मेम्बर क्यों चार जन के क्योंकि प्रेसिडेंट को दिन नमिनेट करना प्रेसिडेंट कौन एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी मेम्बर के नमिनेट करत करत शब्द यूज कर लम कारण एन प्रोशन क्यों बिल हो गए क्योंकि जेहेतु ये प्रिभिया इयर एक प्रश्न ये प्रश्न क्योंकि एखे देा अच्छा हमें एवे सेकेंड प्रश्नटा चले जा देखो सेकेंड प्रश्न देखो हू एम द फलोईंग होल्ड अफिस डिंग द प्लेजार अफ द प्रेसिडेंट अच्छा यही तुम्हारा अनेक समय देखे जो अनेक प्रश्न आसने बला इलेक्शन कमिशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैग ये समस्त मेम्बर आदर के रिमूव कि रिमूव कि प्रसेसे है तो हमें तुम्हारा सब समय देखते पा एक क्यों प्रसेस रही है रिमूव करार क्यों एक प्रोसिडियर रही है क्यों जखनी तुम्हारा शब्द डेको डिंग द प्लेजर अफ द प्रेसिडेंट मान हे प्रेसिडेंटर निजे इच्छा प्रेसिडेंट निजे मन करो प्रसेस प्रोसिडियर ता फलो करते हैं ना तो देखो अपशनगुलो की देव आज प्रथम देखी ना तीनटे अपशन आगे देखी प्रथम देव आज इलेक्शन कमिशनर तुम्हारा एट भलोक ही जान जो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिशनर के रिमूव कर ले तर मर्जी अनुजा क्यों रिमूव करते पर एक लम्बा प्रोसिडियर आ प्रोसिडियर क्योंकि सेम एज दैट अफ सुप्रीम कोर्ट जज देखो दी सी नम्बर टाइमें दिए स्पीकार अफ लोकसभा तुम्हारा जो जो स्पीकार अफ लोकसभा के क्यों लोकसभा मेम्बर रिमूव कर ये क्योंकि प्रेसिडेंटर इच्छे मत करा जाए डी प्राइम मिनिस्टर 
আচ্ছা এই প্রাইম মিনিস্টারের ক্ষেত্রে তোমাদের বলে দিই যে প্রাইম মিনিস্টারকে আমি তখনই রিমুভ করতে পারব যখন লোকসভায় তার সংখ্যা গুণিষ্ঠতা থাকবে না তার মেজরিটি থাকবে না তাহলে এই তিনটেরই কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা প্রসেস আছে প্রেসিডেন্ট কিন্তু নিজের ইচ্ছে মতোই তিনজনকে রিমুভ করতে পারছে না তাহলে আমি এখানে দেখছি গভর্নর তাহলে এই গভর্নরটা কেন রাইট হচ্ছে কারণ গভর্নরের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রেও যেরকম কনস্টিটিউশনে কোনো কথা বলা নেই তেমনি কনস্টিটিউশনে কিন্তু বলা রয়েছে যে প্রেসিডেন্ট নিজের মর্জি অনুযায়ী মানে ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দ্য প্রেসিডেন্ট বা বাই ইটস ওন উইশ গভর্নরকে যদি চায় তাহলে কিন্তু রিমুভ করতে পারে তাহলে এইখান থেকে তোমরা এই প্রশ্নগুলো বুঝতে পারলে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইলেকশন রিমুভাল এই নিয়ে কিন্তু পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্টের বিস্তার প্রশ্ন আছে যার স্যাম্পলও আমি তোমাদের এক এক করে দেখাবো এবারে দেখো তিন নম্বর প্রশ্নটা হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ডাজ নট কনস্টিটিউট দ্য ইলেকটোরাল কলেজ আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম তোমাদের আগের প্রশ্নটাতেই যে ইলেকশানে কারা পার্টিসিপেট করে কারা করে না কিভাবে একজন মেম্বার ইলেক্ট হয় কিভাবে একজন প্রেসিডেন্ট বা আলাদা মেম্বারকে রিমুভ করা হয় ইমপিচ করা হয় এই নিয়ে কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারে ডাব্লু বিসিএস এবং বিভিন্ন এক্সামে অনেক রকম প্রশ্ন এসেছে যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে এই শব্দটা ইলেকটোরাল কলেজ আচ্ছা ইলেকটোরাল কলেজ বলতে কারা কারা প্রেসিডেন্টের ইলেকশানে পার্টিসিপেট করছে তাদের গোটা অংশটাকে আমরা নিয়ে বলছি ইলেকটোরাল কলেজ তাহলে এক এক করে অপশানটা দেখে নিই কারা কারা পার্টিসিপেট করছে ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ লোকসভা অবশ্যই যারা লোকসভার ইলেক্টেড মেম্বার তারা কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইলেকশানে পার্টিসিপেট করে আচ্ছা ইলেক্টেড মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি আচ্ছা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি বলতে আমরা কিন্তু অনেক সময় বলে থাকি বিধান সভা তাহলে বিধানসভার যারা ইলেক্টেড মেম্বার তারাও কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইলেকশানে পার্টিসিপেট করে থাকে ইলেক্টেড মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে আমরা বলি বিধান পরিষদ কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে বিধান পরিষদের যারা মেম্বার তারা কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইলেকশানে পার্টিসিপেট করে না বিকজ বেশিরভাগ মেম্বারই কিন্তু নমিনেটেড আচ্ছা ডি নম্বর দেখো ইলেক্টেড মেম্বার অফ রাজ্যসভা অবশ্যই রাজ্যসভার ইলেক্টেড মেম্বাররাও কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইলেকশনে পার্টিসিপেট করে তাহলে যদি আমাকে প্রশ্নটা বলে ইলেকটোরাল কলেজ বলতে তুমি কি বোঝো ইলেকটোরাল কলেজ বলতে আমি বুঝি ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ লোকসভা ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ বিধানসভা মানে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ রাজ্যসভা নমিনেটেড বা ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ বিধান পরিষদ বা লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কিন্তু ইলেকটোরাল কলেজ হিসেবে বোঝায় না আমি তোমাদের বারবার এই প্রশ্নটার দিকে ইঙ্গিত করছি কারণ এই প্রশ্নটা কিন্তু ইম্পিচমেন্ট পরবর্তীকালে কারা ইম্পিচমেন্ট পার্টিসিপেট করে এরকম করে আসতে পারে তাহলে আমরা কি দেখলাম অনলি ইলেক্টেড মেম্বার্স পার্টিসিপেট নমিনেটেড বা ইলেক্টেড মেম্বার্স অফ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ডাজ নট পার্টিসিপেট আশা করি তোমরা এই প্রশ্নটা বুঝতে পারলে এবার আমি নেক্সট প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন দেখো বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু রিগার্ডিং দ্য পেমেন্ট অফ এমিউলমেন্টস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট তোমরা জানো যে স্যালারি অ্যালাওয়েন্সেস এবং এমিউলমেন্ট সব এক্সিকিউটিভের কিন্তু হয় এইখানে আমাকে প্রশ্নটা বলছে কোনটা ফলস এই চারটের ক্ষেত্রে দেখো দে ক্যান বি রিডিউস ডিউরিং এ ফিনান্সিয়াল এমার্জেন্সি অবশ্যই যখন আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি ইস্যু হবে মানে ফিনান্সিয়াল এমার্জেন্সি ইস্যু হবে তখন কিন্তু প্রেসিডেন্টের স্যালারি বা প্রেসিডেন্টের যে যে অ্যালাওয়েন্সেস বা এমিউলমেন্ট সেটা কিন্তু রিডিউস হতে পারে বি নম্বর দেখো দে আর শোন সেপারেটলি ইন দ্য বাজেট অফকোর্স প্রেসিডেন্ট যে এমিউলমেন্টস বা যে অ্যালাওয়েন্সেস পায় যখন ইউনিয়ন বাজেট পেশ হয় সেটা কিন্তু সেপারেটলি দেখানো হয় কারণ ওটা এমিউলমেন্টস ওটা কিন্তু পাবলিকের ওয়েলফেয়ারে বা ওটা কিন্তু পাবলিকের কাজের জন্য স্পেন্ড হয়নি সি দেখো দে আর চার্জড ইন দ্য কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইন্ডিয়া আচ্ছা এটা কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে কিন্তু এমিউলমেন্টস অ্যালাওয়েন্সেস স্যালারি কিন্তু আসে না এমিউলমেন্ট স্যালারি অ্যালাওয়েন্সেস আসে কনসোলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে এই ফান্ডটা কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখবে কন্টিনজেন্সি ফান্ড ব্যবহার তখনই করা হয় যখন ইউনিয়নে 
বা স্টেটে কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতি চলে আসছে মূলত স্যালারি এমিউলমেন্টস বা বাকি যত অ্যালাওয়েন্সেস হয় সেটা কিন্তু আমরা দিই কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে কন্টিনজেন্সি ফান্ড থেকে না ডি নম্বরটা দেখি দে ডু নট রিকোয়ার এনি পার্লামেন্ট স্যাংশন অফ কোর্স প্রেসিডেন্টের এমিউলমেন্টসের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সই বা পার্লামেন্টের স্যাংশন কিন্তু দরকার হয় না তার মানে কোনটা এখানে এইখানে বলছে আমাকে আনট্রু বা ফলস সেটা কিন্তু সি প্রেসিডেন্টের স্যালারি বা অ্যালাওয়েন্স কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে আমরা চার্জ করি কন্টিনজেন্সি থেকে না আচ্ছা এবার আমি যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নতে নেক্সট প্রশ্ন রাখো দ্য চিফ মিনিস্টার অফ আ ইউনিয়ন টেরিটরি ওয়ার সাচ এ সেট আপ এক্সিস্ট আচ্ছা তোমরা জানো যে আমাদের স্টেটস আমাদের কিছু স্টেটস আছে কিছু ইউনিয়ন টেরিটরিজ রয়েছে যেরকম পন্ডিচেরি লাকসদ্বীপ দামানন্দ দিউ দাদরা নাগর হাভেলি এরকম অনেক কিন্তু ইউনিয়ন টেরিটরি রয়েছে প্রশ্নটা বলছে ইউনিয়ন টেরিটরির চিফ মিনিস্টার কে অ্যাপয়েন্ট কে করে আচ্ছা মূলত যে রাজ্য বা রাষ্ট্রগুলো আছে তার চিফ মিনিস্টারকে অ্যাপয়েন্ট করে কিন্তু গভর্নর যখনই একটি পলিটিক্যাল পার্টি বিধানসভাতে মেজরিটি অর্জন করে নেয় তখন সেই পলিটিক্যাল পার্টির লিডারকে গভর্নর কিন্তু অ্যাপয়েন্ট করায় অ্যাজ চিফ মিনিস্টার হিসেবে কিন্তু যেহেতু এটি একটি ইউনিয়ন টেরিটরি এই জন্য এইখানে কিন্তু অ্যাপয়েন্ট করায় লেফটিনেন্ট গভর্নর গভর্নর না তো এই প্রশ্নটাও কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন এবং এটা কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন এই প্রশ্নটা তাও খুব ভালো করে দেখবে এবং আমি এটাও রেকমেন্ড করব যে লেফটিনেন্ট গভর্নরের আরও কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে আরও কি কি ফিচার্স রয়েছে সেটাও পড়ার জন্য পরবর্তীকালে আমি লেফটিনেন্ট গভর্নর নিয়েও কিছু প্রশ্ন তোমাদের কাছে পেশ করব আচ্ছা এবারে আমি নেক্সট প্রশ্নতে চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন দেখো ইন কেস অফ প্রেসিডেন্ট ডাইজ ওয়াইল ইন অফিস যদি অফিস মানে প্রেসিডেন্ট থাকাকালীনই যদি সে মরে যায় তাহলে দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু প্রেসিডেন্টের চেয়ার নেবে কিন্তু সে ম্যাক্সিমাম কত সময় অবধি থাকতে পারে আচ্ছা এইখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যদি প্রেসিডেন্ট কোনো কারণে মারা যান তাহলে অবশ্যই ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন প্রেসিডেন্টের চেয়ারকে সামলাবে কিন্তু সে কিন্তু ডাইরেক্টলি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেল না ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে সাকসিড করার কিন্তু কোনো রকম প্রভিশন নেই যদি একজন প্রেসিডেন্ট মারা যান তাহলে নতুনভাবে ইলেকশন করে আবার নতুন প্রেসিডেন্ট আনতে হবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু সরাসরি প্রেসিডেন্ট হতে পারে না কিন্তু সে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে থাকতে পারে ম্যাক্সিমাম অফ সিক্স মান্থস সিক্স মান্থসের মধ্যে নিউ প্রেসিডেন্টকে ইলেক্ট করা খুবই দরকার আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আরও এলাবোরেট করে বলছি আমাদের যখন জাকির হুসেন মারা যায় তখন কিন্তু ভিভি গিরি কিন্তু কিছুদিনের জন্যে প্রেসিডেন্ট কিন্তু তিনি কিন্তু প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তার পরবর্তীকালে কিন্তু তোমরা যদি দেখো ভালো করে তাহলে ভিভি গিরি ভাইস প্রেসিডেন্টের পোস্ট থেকে তিনি রিজাইন দেন এবং তিনি কিন্তু প্রেসিডেন্টের ইলেকশনের জন্য দাঁড়ান তাহলে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাক্সিমাম ছ মাস প্রেসিডেন্টের চেয়ারে থাকতে পারে আচ্ছা এবার দেখো নেক্সট প্রশ্ন আমি যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন দেখো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেক সময় আমরা প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পড়তে গিয়ে এই ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টারকে কিন্তু উপেক্ষা করে যাই কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এর আর্টিকেলসগুলো এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের কম্পোজিশান মানে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টারে কতজন রয়েছে কে কে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার তাহলে এইখানে দেখো ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার কে কে ক্যাবিনেট মিনিস্টার তোমরা এটা ভালো করেই জানো যে ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ক্যাবিনেট মিনিস্টার যারা ইম্পর্টেন্ট গভর্নমেন্ট পোস্ট সামলায় যারা প্রাইম মিনিস্টার এর খুবই ক্লোজ লোক এবং এরা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট মিনিস্ট্রিয়াল ডিপার্টমেন্টগুলো পেয়ে থাকে তারপরে দেখো মিনিস্ট্রি অফ স্টেট আচ্ছা মিনিস্ট্রি অফ স্টেটও কিন্তু ঠিক অতটাও গুরুত্বপূর্ণ না যতটা ক্যাবিনেটরা কিন্তু এরাও কিন্তু মিনিস্ট্রি পথ পেয়ে থাকে এবং ডেপুটি মিনিস্টার্স তাহলে এই যে তিনজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ স্টেট এবং ডেপুটি মিনিস্টার এরা তিনজন কিন্তু ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টারের অংশ বাকি প্রাইম মিনিস্টার বা ক্যাবিনেট মিনিস্টার হোক বা এরা দুজন হোক এরা কিন্তু অংশ না ইউনিয়ন কাউন্সিল অফ মিনিস্টার কনসিস্ট ফার্স্ট অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ক্যাবিনেট পরে হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ স্টেট এবং তারপরে হচ্ছে ডেপুটি মিনিস্টার এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ভালো করে মাথায় রাখবে আচ্ছা এবার যাচ্ছি আমি নেক্সট প্রশ্নতে নেক্সট প্রশ্ন দেখো আট নম্বর হু অ্যাডমিনিস্টার দ্য ওথ মানে শপথ 
who administered the oath of the office to the president of India before he enters upon his office. तार माने टा कि प्रेसिडेंट जोखोन इलेक्शन एर पौर जोखोन शपोत ने बे तो खोन प्रेसिडेंट के शपोत ग्रोहन क्रोकरिया के कोड़ा है अच्छा ऐ खाने चीफ जस्टिस किंतु ये उत्तर टा हो बे जे प्रेसिडेंट के शपोत ग्रोहन प्रोकरिया किंतु चीफ जस्टिस एर नेतित्ते कोड़ानो होए बा चीफ जस्टिस कोड़ा है ऐ खेत्रे त ताहोले किन्तु मुनेराक बे एटी हो बे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये प्रश्नों किन्तु अनेक शुमाए अनेक एग्जामे घुड़िए दे जो दी तुम्हारा देर देखो जे प्रेसिडेंटेर ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मने सुप्रीम कोर्टेर जे एक दोम विचार प्रोति मत प्रधान विचार प्रोति शे कोड़ाए एवं गवर्नरे शपूत ग्रहण कोड़ा� a person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of. अच्छा, ये खाने एक टी गुरुत्वपूर्ण जिनिश आच्छे। देखो, कोनो एक जोन व्यक्ति लोकसभा मेंबर ना होते पारे, राज्यसभा मेंबर ना होते पारे, किंतु ताऊ किंतु से मिनिस्टर होते पारे, किंतु तार जोन एक टी कंडीशन आच्छे। कंडीशन टकी मिनिस्टर हवार पारे, छह मासेर मुद्दे ताके आइडर इलेक्टेड होते होंगे, बा नॉमिनेटेड होते होंगे, आइडर इन लोकसभा ते, ना होले राज्यसभा ते। अब आरो बोलची, एक जोन मिनिस्टर जे लोकसभा रो मेंबर ना, राज्यसभा रो मेंबर ना, किंतु से मिनिस्टर होते पड़े। तार एक ता कंडीशन की, मिनिस्टर होवर पड़े, ताके किंतु छह मासेर मुद्दे किंतु Next question, when can a president use his discretion in appointing the Prime Minister? अच्छा, एक क्षेत्र बोले रखी जे प्रेसिडेंट के डिस्क्रिमिनेटरी पावर, डिस्क्रिमिनेटरी पावर माने जो कौन प्रेसिडेंट एकदम निजेर मोर्ची मतो तेरी फंक्शन परफॉर्म कर बैन। तो मरा होय तो शबाई जानो बा पुरे छो जे प्रेसिडेंट किन्तु नॉमिनल एक्जेक्यूटिव, एक धरों ने सिंबॉलिक हेड, प्रेसिडेंट टेर किन्तु निजेर कोनो इखाने डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं जब प्रेसिडेंट कौन-कौन एमोन सिचुएशन बस सरकमस्टेंसेस हो बे जेखाने प्रेसिडेंट नीचे फंक्शन परफॉर्म कर बे बिना कारो रेकमेंडेशन है तो वाले एटी किंतु एकमात्र होते पारे जोखोन कोनो पॉलिटिकल पार्टीर क्लियर मेजॉरिटी थाक बे ना क्लियर मेजॉरिटी माने होच्चे एकोक शं एक दौरों ने बोलते पारो जब पार्लियामेंट आ हंग होएगा चे कोनो पार्टी री मेजॉरिटी नहीं तो खोन जो दी प्रेसिडेंट चाहे तो खोन किंतु शे तार डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करे कोनो पॉलिटिकल पार्टी जे पार्टी शब्द के बेसी वोट पे चे शे ही पॉलिटिकल पार्टी लीडर के लोकसभा अंते पारे एवं तादेर के बोलते पारे प्रूफ करे देखन तो वाले यही होच्छे एकमात्र जायगा जो दी कोनो पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा ते ना अंते पारे तो खोन किंतु प्रेसिडेंट तार डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करे जे पार्टी शब्द के बेसी वोट पे चे शे ही पॉलिटिकल पार्टी लीडर के अंते पारे प्राइम मिनिस्टर हिसे बे अच्छा ये बचोले � one of the most important प्रश्नों कारण शेही शोमाए चलेगा छे जेही शोमाए student दे जिगेश करा है election commission एक कोटा member बोलो supreme court एक अकोन कोटा judge जाचे बोलो UPSC एक कोटा member आचे बोलो ये शोमाए किन्तु चलेगा छे एक अकोन तुम्हाँ के प्रश्नों दे बे interstate council की जिनिश finance commission एक article की की आचे national development commission एक chairman के deputy chairman के ये शब्द प्रश्नों किन्तु तुम्हादेर दे बे ये इखाने आम के प्रश्न जे कौन कमिटी बा कौन काउंसिल टा आछे जार मेंबर बा एक सौफिसो मेंबर होच्छे आमादेर आठास्टा राज्येर मुख्य मंत्री इटा किंतु हो बे इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 एवं आमी खूबी इटा गुरुत्तो शाओकारे बोलची जे इंटरस्टेट काउंसिल तो आमादेर किंतु खूब फालो करे पोर्ट्टे हो बे आमी ब्रीफली ताऊ ज्योतोटा � इंटरस्टेट काउंसिल किंतु प्रेसिडेंट गठन करे, एर चेयरमैन किंतु आमदेर प्राइम मिनिस्टर, किंतु आमदेर आठास्टा राज्यर मुख्यमंत्री एर एक्स ऑफिसो चेयरमैन, एर काज किंतु मूलतो होच्छे रिकमेंडेशन देवा, 
जाते सेंटर एवं स्टेट और भलोभवे क्ज करते जो तर मध्य को आईटेम नहीं को रकम झगड़ा है सेटार विवाद जाते से ही सल्व कराते परे को सल्यूशन आस्था पे जो तो यहाँ हे इंटर स्टेट काउंसिल जेखने प्रत्येक चीफ मिनिस्टर एक्स अफिस मेम्बर आशा करी तुम्हारा यहाँ बुझते पर अच्छा नेक्स्ट प्रश्न ये बोलोम से देखो तेर नम्बर हुईच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्यूशन एमपावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट ए कमिशन टू इन्भेस्टिगेट द कंडिशन अफ बैकवर्ड क्लस इन जेनारे एंड सजेस्ट एम्यूरेटिव मेजार्स अच्छा यही देखो खूब ही एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं बार बार तुम्हारे बोली एन क्यों समय चले गेखने इलेक्शन कमिशन यूपीएससी जगह साधारण कमिशन आज से दिए प्रश्न कर खूब ही जटिल बला ठीक है ना क्यों खूब ही इम्पर्टेंट जो काउंसिल जो कमिटीगुलो इवल्व हो दिए क्यों अनेक प्रश्न आज अच्छा यही प्रश्न देखो हुईच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के बोलते से एम एक कमिशनर अपयमेंट करूक जेखने बैकवर्ड क्लस की कंडिशने आटीते पर क्योंकि खूब ही गुरुत्वपूर्ण एक प्रश्न एवं ये क्यों आर्टिकल थ्री फर्टी आर्टिकल थ्री फ फर्टी को प्रेसिडेंट कैशनल कमिशन फर बैकवर्ड कस्ट एवं क्लस के अपयेंट करते माध्यमे जानते परि जरा बैकवर्ड कस्ट बा क्लस रही है एस सी एस टी एवं ओ बी सी ये जेहेतु क्लस बलाने शुद्ध ओ बी सर कथा बोलते ओ बी सर कंडिशन कम आटे जानार जन प्रेसिडेंट एक कमिशनर अपयमेंट करते आर्टिकले अपमेंट कर आर्टिकल थ्री फर्टी तेल नेक्स्ट प्रश्न से चले जा नेक्स्ट प्रश्न देखो चीफ मिनिस्टर अफ आ स्टेट इज रेसपन्सिबल टू प्रत्येक राज्य जो मुख्यमंत्री तरह रेसपन्सिबिलिटी कार का आवश्य देखो तुम्हारा लेजिसलेटिव असेंम्बलि मान कभा अच्छा एक कथा ये भलोक माथाय रखो जदि प्रश्न घूरिए दी तो मैं प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया इज रेसपन्सिबल टू तक क्यों लिखतम लोकसभा कारण माथाय रखबे लोकसभा सरकार गठन है सरकार पड़े जाए जदि एक पलिटिकल पार्टर मेजरिटी ना था लोकसभा विधानसभा कई पार्टी और क्षमत थकबे ना तर मान कि चीफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर इज रेसपन्सिबल टू लोकसभा एंड विधानसभा भाइस भार्सा ये जेहेतु हाँ के चीफ मिनिस्टर दिए ये टिक मारब लेजिसलेटिव असेंम्बलि अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो पंदो नम्बर ह्वाट इज द मिनिमाम एज फर अपमेंट एज ए गवर्नर कत मिनिमाम एज हवा उचित गवर्नर अपमेंटर क्षेत्र अच्छा गवर्नर अपमेंटर क्षेत्र में मिनिमाम एज कैंतरिस हवा उचित एर बेपारे एक कथा दी जो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अपमेंटर क्षेत्र में मिनिमाम एज कचिस क्योंकि गवर्नर क्षेत्र हक बा प्रेसिडेंटर क्षेत्र हक से क्योंकि मिनिमाम एज कमार पैंतरिस अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखो नेक्स्ट प्रश्न हू एम द फलोईंग कैन एटेंड मीटिंग अफ दूनियन कैबिनेट एर मध्य के यूनियन कैबिनेटर मीटिंग एटेंड करते खूब भलोक प्रश्न भलोक प्रश्न क्योंकि लक्ष्य कर आगे जो एक प्रश्न छो ना जो यूनियन काउंसिल अफ मिनिस्टर्स कारा कारा रही है जानकान बल्लम कैबिनेट रही है मिनिस्ट्री अफ स्टेट रही है एवं डेपुटी मिनिस्टर्सरा क्यों रही है क्योंकि यही कैबिनेट जदि को मीटिंग डाके से मीटिंग के अटेंड एर मध्य क्या करते हू एम द फलोईंग कैन एटेंड द मीटिंग अफ दूनियन कैबिनेट अवश्य कैबिनेट मिनिस्टर्सरा क्यों अटेंड कर मीटिंग आबाद तुम्हारा बी मीटिंग डाक कैबिनेटरा एपयेंट कर कैबिनेट मिनिस्टर्सरा ये आकटा कथा क्यों खूब इम्पर्टेंट जदि के प्रश्न घूरिए दी एवं प्रश्न एस यूपीएससी जो प्रश्न ए रकम होत हू एम द फलोईंग कैन एटेंड द मीटिंग अफ दूनियन कैबिनेट बनविटेशन अच्छा खूब भलोक माथाय रखो यूनियन कैबिनेटर मीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्सरा अटेंड कर कंतु जदि इनभाइट करा मिनिस्ट्री अफ स्टेट दे 
তাহলে মিনিস্ট্রি অফ স্টেটও কিন্তু ক্যাবিনেট মিটিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারে কিন্তু সেটা কিন্তু নিজে করতে পারবে না তাদেরকে ইনভাইট করতে হবে কে ইনভাইট করবে ক্যাবিনেট ক্যাবিনেট যদি মিনিস্ট্রি অফ স্টেটকে ইনভাইট করে তাহলে তারা একমাত্র কিন্তু মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারে কিন্তু কারা একদম করবেই সেরা হচ্ছে ক্যাবিনেট মিনিস্টার্স এই ক্ষেত্রে বলে দিই ডেপুটি মিনিস্টার্স কিন্তু কোনো দিনই মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে না এই জিনিসটাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পারলে তোমরা কিন্তু খাতা এটিকে নোট ডাউন করে রাখবে আচ্ছা এবারে আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে আচ্ছা নেক্সট দেখো আন্ডার হুজ অ্যাডভাইস দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লেয়ার্স এমার্জেন্সি আন্ডার আর্টিকেল থ্রি আচ্ছা তোমরা জানো যে আমাদের এমার্জেন্সি কিন্তু তিনবার ঘোষণা হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান এবং নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ আচ্ছা এই যে তিনবার ঘোষণা হয়েছিল এখানে বলা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট তো অবশ্যই ডিক্লেয়ার করবে প্রক্লেম করবে কিন্তু ন্যাশনাল এমার্জেন্সি কার নির্দেশে করা হবে সেটা কিন্তু সব সময় হবে ক্যাবিনেট এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলে দিই ক্যাবিনেট একটি লিখিত উপদেশ দেবে লিখিত উপদেশের বলছে রিটার্ন অ্যাডভাইস ক্যাবিনেট একটি রিটার্ন অ্যাডভাইস দেবে প্রেসিডেন্টকে যে দেশে নয় যুদ্ধ লেগেছে না হলে আমাকে অন্য কেউ অ্যাটাক করেছে না হলে দেশের মধ্যেই এমন পরিস্থিতি এসে পড়েছে যেখানে আমাকে ইন্টারনাল এমার্জেন্সি ঘোষণা করতে হবে তখন কিন্তু প্রেসিডেন্ট অ্যাডভাইস বা প্রেসিডেন্ট জারি করবে প্রেসিডেন্ট প্রোক্লেম করবে অন দি অ্যাডভাইস অফ দি ক্যাবিনেট এবং অ্যাডভাইসটা কিন্তু হবে রিটার্ন অ্যাডভাইস এই প্রশ্নটা খুবই ভালো করে মাথায় রাখবে হয়তো এইটা নিয়ে প্রশ্ন এলো না কিন্তু আর্টিকেল থ্রি ফিফটি টু নিয়ে ঘুরিয়ে কোনো প্রশ্ন চলে এলো এইটা কিন্তু খুব ভালো করে মাথায় রাখবে আচ্ছা নেক্সট স্লাইডে আমি দেখে নিচ্ছি দেখো হু অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হোয়েন নাইদার দ্য প্রেসিডেন্ট নট দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ইজ অ্যাভেলেবেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি আগের একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে হয়তো বলেছিলাম যে যদি প্রেসিডেন্ট কোনো সময় মারা যান তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট তার অফিসটাকে সামলাবে এইখানে প্রশ্নটা বলছে প্রেসিডেন্টও নেই ভাইস প্রেসিডেন্টও নেই তাহলে কে এদের চেয়ারটাকে সামলাবে তাহলে যদি প্রেসিডেন্টও না থাকেন বা ভাইস প্রেসিডেন্টও না থাকেন তখন কিন্তু দেশটিকে সামলাবে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া এবং এটি হয়েও ছিল চিফ জাস্টিস হিদায়াতুল্লাহ কিন্তু চিফ জাস্টিস তখন যিনি ছিলেন তখন কিন্তু তিনি ইন্ডিয়াকে সামলান ডক্টর জাকির হুসেন মারা যাওয়ার পরে তো এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আন অ্যাভেলেবেল থাকে তাহলে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কিন্তু প্রেসিডেন্টের মানে প্রেসিডেন্টের কার্যকাল কিন্তু তিনি করবেন আচ্ছা নেক্সট দেখো নেক্সট বলছে উনিশ দ্য ইম্পিচমেন্ট প্রসিডিং এগেনস্ট দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যান বি ইনিশিয়েটেড আচ্ছা ইম্পিচমেন্ট প্রসিডিওর মানে হচ্ছে তাকে সরানোর প্রক্রিয়া এই ইম্পিচমেন্ট প্রসিডিওরটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর আর্টিকেলস কে কে পার্টিসিপেট করে কারা পার্টিসিপেট করে না সব কিছু ভালো করে পড়বে আচ্ছা এইখানে বলছে যে ইম্পিচমেন্ট প্রসেস ভাইস প্রেসিডেন্টের এগেনস্টে শুরু কে করবে আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে বলেছিলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এক্স অফিসার চেয়ারম্যান অফ রাজ্যসভা তার মানে তাকে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে কিন্তু একমাত্র রাজ্যসভাতে রাজ্যসভাতে শুরু হওয়ার পরে এটি যাবে লোকসভাতে লোকসভাও যদি এগ্রি করে তাহলে কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্টকে সরানো হবে কিন্তু সরানোর প্রক্রিয়া একমাত্র শুরু হবে রাজ্যসভাতে এইটিও খুব ভালো করে একটুখানি তোমরা মাথায় রেখো আচ্ছা নেক্সট দেখো লাস্ট প্রশ্ন আমাদের ইফ দ্য প্রেসিডেন্ট রিটার্নস আ বিল সেন্ড টু হিম ফর ইস অ্যাসেন্ট and the parliament once again passes the bill in its original form then the president acha ei proshno ta age bhalo kore bujhte hobe karon er moddhe onek technical words ache acha tumra hoyto veto power mane hoyto jano je veto power mane bolte je president jodi chaye je kono bill ke veto korte pare ei khane boleche je jodi president bill ti ke return kore dey রিটার্ন করার পরে যদি আবার পার্লামেন্ট ওটিকে পাস করে তাহলে কি হবে আচ্ছা এখানে দেখো ব্যাপারটা মনে করো যে লোকসভা এবং রাজ্যসভা একটি বিলকে পাস করছে এবং বিলটিকে পাঠাচ্ছে প্রেসিডেন্টের কাছে সিগনেচারের জন্যে সইয়ের জন্যে এবার প্রেসিডেন্ট বলছে যে বিলটার মধ্যে কিছু ফল্ট আছে আপনারা চেঞ্জেস করে বিলটাকে আবার আমার কাছে পাঠান 
তাহলে প্রেসিডেন্ট কিন্তু বিলটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে লোকসভা রাজ্যসভার কাছে চেঞ্জেসের জন্য এবারে লোকসভা রাজ্যসভা চেঞ্জ করতেও পারে নাও করতে পারে তাহলে লোকসভা রাজ্যসভা সেকেন্ড টাইম কিন্তু আবার প্রেসিডেন্টকে বিলটা পাঠালো এবার সেকেন্ড টাইম যখন প্রেসিডেন্টকে বিলটা পাঠাবে এবার কিন্তু প্রেসিডেন্টকে সই করতেই হবে প্রেসিডেন্ট কিন্তু আর রিটার্ন করতে পারবে না এটিকে বলা হয় সাসপেন্সিভ ভিটো অনেক সময় প্রশ্ন আসে প্রেসিডেন্টের কটা সাসপেন্সিভ ভিটো আছে একটা তার কারণ এখানে দেখো প্রেসিডেন্ট একবারই রিটার্ন করতে পারলো পরবর্তীকালে যখন আবার দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্টের কাছে বিলটা গেল প্রেসিডেন্টকে কিন্তু সই করতেই হলো তাহলে এর মধ্যে আমি কি লিখব যদি আবার মানে সেকেন্ড টাইম প্রেসিডেন্টের কাছে বিলটা আসে প্রেসিডেন্টকে কিন্তু সই করতেই হবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আজকে কুড়িখানা প্রশ্ন পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট নিয়ে তোমরা বুঝতেই পারলে যে কোশ্চেনের ধাঁচ কি এবং কোশ্চেন কতটা আজকাল ফ্যাক্টস থেকে সরে কনসেপ্টে গেছে তার মানে কিন্তু আজকে আমাকে শুধু মুখস্ত করলে হবে না খুব ভালো করে বুঝতে হবে কনসেপ্টগুলোকে খুব ভালো করে রপ্ত করতে হবে যে কেন এই উত্তরটা হচ্ছে না কেন হচ্ছে এবং বারবার আমি বলি যে কনস্টিটিউশন কিন্তু পড়ে হয় না যতক্ষণ না তুমি পেপার সলভ করছো যতক্ষণ না তুমি বুঝছো ততক্ষণ কিন্তু কনস্টিটিউশন হবে না তো এই কুড়িখানা আমি প্রশ্ন আজকে ডিসকাস করলাম পরবর্তীকালে আমি প্রেসিডেন্ট এবং স্পিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়ে আমি প্রশ্ন আরও অনেক আনব যেখানে আমরা দেখব পার্লামেন্টারি প্রসিডিওর প্রেসিডেন্টের পাওয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তার সাথে সাথে স্পিকার এবং চেয়ারম্যান তাহলে আজকে তোমাদের আমি এইটুকুই রাখছি আরও জানতে রাইস স্মার্টকে সাবস্ক্রাইব করো নিজের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আমাদের ডাব্লিউ বিসিএস ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কোর্স করানো হয় অপশনাল পেপার পড়ানো হয় সেইগুলো কিন্তু তোমরা একটু বলো থ্যাংক ইউ আজকে আমি এই অবধি রাখছি